সরকারের সমালোচনা করে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সরকার একলা চলো নীতিতে চলছে এই একলা চলো নীতি পুরোপুরি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 77000 কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ দেয়া হবে কোনো ইনসেন্টিভ ছাড়া এটা একটা কৌশল যে কৌশলের জন্য খুনোখুনিও হচ্ছে এক ব্যাংকের ডিরেক্টর আরেক ব্যাংকের ডিরেক্টরকে ধরে নিয়ে আসছে বাসায় তাকে বন্দুক দড়ছে তারা আবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে দেশ থেকে চলেও যাচ্ছে সরকার কোথায় আজকে পরিস্থিতি ভয়াবহ পরিণতির দিকে যাচ্ছে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় মির্জা ফখরুল বলেন আমরা কিছু বললেই সরকার বলে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছি সমালোচনা করছি একজন তো প্রায় বলেন বিশদকার করবেন না বিশদকার করে আপনারা যে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে আছেন সেটা বলছি না বলছি যে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু ওই যে কানে তুলো দিয়েছি যা খুশি বলেন আমাদের কিছু যায় আসে না আমরা তো আছি করোনা মহামারীর ভয়াবহতা বিবেচনায় না এনে সবকিছু খুলে দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন ট্রেনগুলোতে গাদাগাদি করে মানুষ ঢাকায় আসছে আপনারা দেখেছেন যে বাসে উঠে জায়গা পাওয়ার জন্য রীতিমতো মারামারি হচ্ছে বাংলাদেশে এভাবে গণপরিবহন নিয়ন্ত্রণ করবেন যেখানে আপনি অফিস খুলে দিয়েছেন অফিস খুললে তো লোকজন তো আসবেই লঞ্চেও একই অবস্থা হয়েছে মির্জা ফখরুল বলেন বারবার বিশেষজ্ঞরা এবং সরকার নিয়োজিত টেকনিক্যাল পরামর্শ কমিটি বলেছেন সবকিছু খুলে দেওয়া আত্মঘাতী হবে ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হবে কিন্তু তারা সেই কথা শোনেননি এমন কি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এম আব্দুল্লাহ পরিষ্কার বলেছেন এটা ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করবে সংক্রমণ আরো ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে এটা পরিষ্কার যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে করোনা ভাইরাসে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে পাশের দেশের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন আমরা মনে করি সরকার আরও সময় নিতে পারত ভারতে দেখেন তারা সব রাজ্যের চিফ মিনিস্টার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিদের সঙ্গে কথা বলেছে কথা বলে আরও এক মাস লকডাউন বাড়িয়েছে যে কথা বারবার বলেছি দায়িত্বশীলতা নেই বলেই সরকার এভাবে দুগ্লুকি কারবার করছে যেটা জনগণকে পুরোপুরিভাবে মহাবিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বাস ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে অমানবিক অবিহিত করে মির্জা ফখরুল বলেন মালিকদের স্বার্থে বাস ভাড়া বাড়ানো হয়েছে এটা সম্পূর্ণ একটা অমানবিক কাজ করা হয়েছে তিনি বলেন মালিকদের স্বার্থে ভাড়া বাড়িয়েছে মালিকদেরকে আবারও প্রণোদনা অনুদান দিচ্ছে পুরো বিষয়টা হচ্ছে লুটপাটের জন্য শুধুমাত্র দুর্নীতির চরমভাবে সুযোগ নিচ্ছে সবাই গণস্বাস্থ্যের উদ্ভাবিত কিট অনুমোদন না পাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে বিএনপি महासचिव বলেন আপনি দেখুন না এখনো ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর কিট অনুমোদন পায়নি পত্রপত্রিকায় আমরা দেখেছি এই কিট নিয়েও বিভিন্ন রকমের দুর্নীতি ব্যবসা বাণিজ্য চলছে মানুষের দুর্দিনে যারা মানুষের স্বাস্থ্যকে জীবনকে পুঁজি করে ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ দেয় সেই সরকারকে কি আমরা দুর্নীতিমুক্ত বলতে পারব পারব না তিনি বলেন আমরা তাই আশা করব সরকার ভুল ত্রুটিগুলো শুধরে নিয়ে জনগণের জন্য কাজ করবেন